ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മല്യു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബെയിൻസ് ലിമിറ്റ് പ്രൈസിങ് തിയറി എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ലിമിറ്റ് പ്രൈസിങ് തിയറി തന്നെ പല എക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെയിലുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ബെയിനിൻ്റെ ബെയിൻസ് ലിമിറ്റ് പ്രൈസിങ് തിയറി ബെയിൻ ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഫേംസ് ഡസ് നോട്ട് ചാർജ് മൊണോപോളി പ്രൈസ് ഓർ പെർഫെക്ട്ലി കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസ് ബട്ട് എ പ്രൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം വിച്ച് റെഫേർഡ് ആസ് ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് ബെയിൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഒരു ഫേം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസോ മൊണോപോളി പ്രൈസോ ചാർജ് ചെയ്യില്ല അതിനിടയിലുള്ളൊരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുക ആ പ്രൈസിനെയാണ് ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസിനും മൊണോപോളി പ്രൈസിനും ഇടയിലുള്ളൊരു പ്രൈസ് അതിനെയാണ് ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പി ഈക്വൽ ടു എൽ എ സി ബട്ട് ദ പ്രൈസ് വിൽ നോട്ട് ബി ചാർജ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ ഫേംസ് ഈ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ബരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂ ടു ബരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി അവിടെ എന്താണ് ഈ പ്രൈസ് ഫേംസ് ചാർജ് ചെയ്യില്ല ഇൻ മൊണോപോളി പ്രൈസ് വിൽ ബി മച്ച് ഹയർ ദാൻ പെർഫെക്ട്ലി കോമ്പറ്റീഷൻ ബട്ട് മൊണോപോളി പ്രൈസ് വിൽ നോട്ട് ബി ചാർജ് ഡ്യൂ ടു ദ ത്രെറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻട്രി മൊണോപോളിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് പെർഫെക്ട്ലി കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസിനേക്കാൾ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും മൊണോപോളിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഒരു ഫേമും ഈ മൊണോപോളി പ്രൈസും ചാർജ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവില്ല തയ്യാറാവില്ല ഡ്യൂ ടു ത്രെറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻട്രി അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് എത്ര ഫേംസിന് വേണമെങ്കിലും കടന്നു ചെല്ല അപ്പം മൊണോപോളി പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഫേംസിന് ഹയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇത് കാണുമ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഫേംസ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ശ്രമിക്കും ഈ ഒരു ബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഫേംസ് ഈ ത്രെറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻട്രി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഫേ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഹയർ ആക്കി വയ്ക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൊണോപോളി പ്രൈസും ഒരു ഫേമും ചൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ബെയിൻ പറയുന്നത് അപ്പം ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർഫെക്ട്ലി കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസിനും മൊണോപോളി പ്രൈസിനും ഇടയിലുള്ള പ്രൈസ് ഇടയിലുള്ള ഒരു പ്രൈസാണ് അതിന് ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് പ്രൈസ് വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആൻഡ് മൊണോപോളി പ്രൈസ് ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഇൻ ലിമിറ്റ് പ്രൈസിങ് പെർഫെക്ട്ലി കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യാത്തതും മൊണോപോളി പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യാത്ത കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് പ്രൈസും ചാർജ് ചെയ്യില്ല അതിനും ഇൻബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയേനെ ലിമിറ്റ് പ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നു ബെയിൻ ഡെവലപ്ഡ് ഹിസ് ഐഡിയാസ് ടു ദ ഫോളോയിങ് സീക്വൻസ് ബെയിൻ ഈ ഐഡിയേനെ ഫോളോയിങ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ രണ്ടാമത്തെ ബരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി മൂന്നാമത്തെ പ്രൈസിങ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇക്വിലിബ്രിയം ഒന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബെയിൻ പറയുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് ആക്ച്വൽ കോമ്പറ്റീഷനും പൊട്ടൻഷ്യൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്ച്വൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള നിലവിലുള്ള ഫേംസ് തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷനാണ് ആക്ച്വൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കോമ്പറ്റീഷനും അവിടെയുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ന്യൂ ഫേംസ് എൻ്റർ ചെയ്യാം അപ്പം അവിടെയും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ കോമ്പറ്റീഷനാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കോമ്പറ്റീഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ എറേസ് ഡ്യൂ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻട്രി ഓഫ് ന്യൂ ഫേംസ് പിന്നെ വേറെ കൺസെപ്റ്റ് എൻട്രി ആണ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബെയിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അതായത് ബെയിൻ കൺസിഡേഴ്സ് ബോത്ത് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ ന്യൂ ഫേം ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി അഡീഷൻ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസ് ആസ് എൻഡിസ് എൻട്രി എൻട്രി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്
ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എൻട്രി ആണ് ഇവിടെ പി എൽ മൈനസ് പി സി ഡിവൈഡ് ബൈ പി സി ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എൻട്രി ആണ് പി എൽ ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് പി സി കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസ് ഇവിടെ ഇ അതായത് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് എൻട്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇ ഈസ് ദ പ്രീമിയം ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെയിംസ് ഡ്യൂ ടു ചാർജിങ് ഓഫ് പി എൽ അതായത് നിലവിലുള്ള ഫെയിംസ് പി എൽ ചാർജ് ചെയ്യും ഈ പി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആ പ്രോഫിറ്റിനാണ് ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിനെ ആണ് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എൻട്രി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൗ ഇവൻ ദോ ചാൻസസ് ഫോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എൻട്രി എക്സിസ്റ്റ് ഫെയിംസ് ക്യാൻ ചാർജ് പി എൽ ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി ബരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ബരിയർ അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രാക്ടീസ്ഡ് ബൈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെയിംസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ബിയോണ്ട് ലോയാലിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് മൈറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് എൻട്രി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെയിംസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെയിംസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ നടത്തുകയും ഒരു ന്യൂ ഫെയിം വന്ന് ഒരു ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പം ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ന നിലയ്ക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെയിംസിനോടായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ലോയാലിറ്റി ആയിട്ട് ആ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുക അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ വരുമ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെയിംസിനായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു ബെനഫിറ്റ് അല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പുതിയ ഫെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഫെയിംസ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല അവിടെ ഒരു പ്രിവെൻറ്റിങ് എൻട്രിയാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെയിംസ് ഹാവ് അബ്സല്യൂട്ട് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ ന്യൂ ഫെയിംസ് ആൻഡ് ദിസ് റെഡ്യൂസസ് എൻട്രൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് എൻട്രി ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം വരികയാണെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെയിംസിനായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് ന്യൂ ഫെയിംസിനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പല കാര്യങ്ങൾക്കും അതും എൻട്രി പ്രിവെൻഷന് കാരണമാകുന്നു മൂന്നാമത്തെ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ആർ മോർ ഫേവറബിൾ ഫോർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെയിംസ് ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ മേ പ്രിവെൻറ്റ് എൻട്രി ഇൻ എ മെൻഷൻഡ് വേസ് അതായത് എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിലിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെയിംസിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഫെയിംസിനായിരിക്കും ഈ എക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിലും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതും പുറത്തുള്ള ഫെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഫെയിംസ് ഫെയിംസ് ഉള്ളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമാകുന്നു ഇനി പറയുന്നത് ഹൈ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓൾസോ പ്രിവെൻറ്റ് എൻട്രി ഓഫ് ന്യൂ ഫെയിംസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെയിംസ് വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അത്രമാത്രം ക്യാപിറ്റൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരില്ല ന്യൂ ഫെയിംസിനാണെങ്കിൽ ഹൈ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും ആവശ്യമായിരിക്കുക അതും ന്യൂ എൻട്രി പ്രിവെൻഷന് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ ബരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കാരണം എന്നാന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ബരിയർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെയിംസ് ഹാവ് അബ്സല്യൂട്ട് കോസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ ന്യൂ ഫെയിംസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്കോണമീസ് ഫോർ സ്കെയിലും മോസ്റ്റ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫെയിംസിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഫെയിംസിന് ഹൈ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വേണ്ടി വരുന്നു അതും എൻട്രി പ്രിവെൻഷന് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ ബെയിൻ തിയറിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഫെയിമ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രൈസോ മൊണോപ്പോളി പ്രൈസോ ചാർജ് ചെയ്യില്ല അതിനിടയിലായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുക അതിന് ലിമിറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നല്ല വശം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ കുറച്ച് ക്രിറ്റിസിസംസ് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ക്രിറ്റിസിസം പിന്നെ പറയുന്നത് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്കെയിൽ എക്കോണമീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബരിയേഴ്സ് ടു എൻട്രിയിലേക്ക് നയിക്കുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചില സമയത്ത് എൻട്രി ഓഫ് ഫെയിംസിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പുതിയ ഫെയിംസ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം തന്നെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ സ്കെയിൽ എക്കോണമീസും അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളാവുന്നുണ്ട് അപ്പം അതും ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ആയിട്ട്